অনেক বক্তা বাই নিছে গানও গায় এসে অনেকে তো না আছে তোর নাচ গানে গিয়ে লাভ কি মাহফিলি তো সব পাওয়া যাচ্ছে প্যাকেজ এখন মাহফিলি পাওয়া যায় আমি খুবই ক্লান্ত কারণ হলো হজরের পর থেকে 11টা 12টা পর্যন্ত ঘুমোতে হয় আপনাদের এই মাহফিল ধরার কারণে সেটা সম্ভব হয় না এবং সকাল থেকে পর্যন্ত কিছু খাওয়াও হয় না কারণ হলো আমাকে জানানো হয়েছিল মাহফিলের স্থান কোটিয়াদি থেকে সাত আট কিলো দূরে আমার হিসাব হলো আমি এগারোটা রওনা দিয়ে দুটোর মধ্যে পুষবো নামাজ পড়বো খাবো তিনটায় বয়ান উঠে আসরের আগে শেষ করে দেবো কিন্তু আমি কোটিয়াদি ঠিকই দুইটায় আসছি কোটিয়াদি থেকে ঢাকা থেকে কোটিয়াদি লাগছে আড়াই ঘন্টা এখানে তার চেয়ে কম সময় লাগে না মানুষ জায়গার ডিস্টেন্স হয়তো দুই চার পাঁচ কিলো বলে আমার যে কি কষ্ট লাগতেছে আমার কান্না আসতেছে এটা কেন হবে আমার আরো দুইটা মাহাফিল আছে আমি কিভাবে মাহাফিল গুলো গিয়ে ধরবো এরপরও মাহাফিল বারবার বললাম যে আজান না দিয়ে আমি উঠি নামাজ একটু দেরি করে পড়ে আমি আধা ঘন্টা কথা বলে চলে যাই আমি তো কষর পড়তাম পথে সময় লাগতো কম এখন এখানে আজান নামাজ গিয়া আরো বিশ মিনিট এখানে গেল আমি কি কথা বলব সবাইরই ওয়াদা রক্ষা করতে হয় কারণ যারা সুর শুনতে আসছে তাদের সুর শুনে তৃপ্তি মিটাইতে তিন ঘন্টা লাগবে আমি প্রায় সময় বলি ক্লাসের মধ্যে যারা ভালো ছাত্র পড়ার নিয়ত আছে পড়া শোনাবার নিয়ত আছে শিক্ষক যখন সবক দেন এক পৃষ্ঠা হয়ে গেছে তখন ছাত্র বলে হুজুর আর থাক কারণ পড়াটা তো আয়ত্ত করতে হবে শোনাতে হবে আর যেগুলো সর্বশেষ বেঞ্চের ছাত্র ও হুজুর দশ পৃষ্ঠা পড়াইলেও কিছু করে না কারণ ও পড়াই লিবে কি না পড়াই লিবে কি ও তো পারিই না বয়ান শুনতে যারা আসে মূলত দুই তিনটা আমলের কথা শুনলেই এদের ভিতর একটা আগ্রহ তৈরি আর বয়ান শুনব কি এই আমলগুলো আগে নিজের জীবনে বাস্তব বাস্তব রূপ দিয়ে নেই পরে আবার আলোচনা শুনব আর যারা তৃপ্তির জন্য আসে হয় নাই আরো তো ওয়াজ দিয়ে তৃপ্তি মিটাবেন কেন সেজদা দিয়ে তৃপ্তি মিটাতে পারেন না আপনি তৃপ্তি মিটাবেন তেলাওয়াত দিয়া জিকির দিয়া সেজদা দিয়া এই যে ইসলামের যে আমাদের মাঝে কদর নাই বা এটাকে আমরা মূল্যায়ন করি না তার প্রমাণ এখানে যত শ্রোতা বেশিরভাগের মাথায় টুপি নাই আপনার অনেকে মনে করেন যে টুপি তো বেশি দেখা যায় আসলে বিষয়টা তা না টুপিটা দূর থেকে দেখা যায় জন্য বেশি মনে হয় আপনারা জাস্টিফাই করে দেখেন কেন টুপি এটা কোনো শরীরতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাকি এটা কোনো মূল্যায়নই নেই তাদের কাছে এই যে ইসলামকে হালকা মনে করা রাসুলের আদর্শকে হালকা মনে করা এটাকে গুরুত্ব না দেওয়া কত বড় খতরনাক দিনের জন্য ক্ষতি সমাজের জন্য ক্ষতি এই জন্য আমাদের উচিত মাহফিলে আসার আগে প্রত্যেকটা পরিবেশের একটা দাবি আছে মাহফিলের পরিবেশের দাবি তুমি একটা জুব্বা গাই দিয়ে এসো একটা টুপি মাথায় দিয়ে এসো কথা কথা এখানে কেউ বিড়ি ধরায় মাঝখানে বসে কেন এটা মাহফিলের পরিবেশ না গানের আড্ডার দাবি ওখানে টুপি মাথায় দিয়ে যাওয়া যায় না তাহলে টুপির বেজ যদি হয় টুপি খুইলে গানে যাওয়া যায় কারণ কি যাওয়া যায় না ওখানে তো যাওয়াই যায় না কিন্তু যদি কেউ যায় জুব বা টুপি ভরে যাইতে পারে না প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আবেদন আছে পরিবেশের চাহিদা আছে যাই হোক রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আমি খুব সংখ্যে আলোচনা করব। কষ্ট হইতেছে তো যতটুকু আলোচনা হবে আল্লাহ তালা যেন হাজার বছরের বরকত দিয়ে দেন আর বয়ান শেষে যখন নামবো রাস্তা আটকাই এরপর মোসাবা করে এই যে আস্তে আস্তে রাগ হই একজনের হাত আমি দূরে সরাই দিছি মানে মনে করে মোসাবা করলে বুঝি জান্নাত পাইয়া গেছে হাতা অবস্থায় মোসাবা করা মোসাবার আদব নয় হাতা অবস্থায় মোসাবা করা 
মুসাবার আদব না আমি জানি আপনি আমাকে ভালোবাসেন আমিও আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার আবেগ বুঝি আসতেছি পিছন থেকে যে টান মারে পিছনে হাত হাত পিছনে টান মারে এরপরে মুসাবা করে এটা কি মোসাবা করলেন না মেহমানকে কষ্ট দিলেন হাত দুই হাজরত রহমতুল্লাহ আলাই এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন হাটা অবস্থায় মোসাবা করলে তাৎক্ষণিক রাগ হয়ে যেত যে কোনো মানুষই ব্যস্ততা তার অবস্থান তার চাহিদা তার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে হবে জানতে হবে এই জন্য হাটা অবস্থায় মোসাবা করবেন না আমল কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি এক দুইটা আলোচনার মাঝে আমল অলরেডি এক দুইটা হয়ে গেছে এখন অনেকে চিন্তা করে এগুলো তো হুজুর কথা বলতেছে এগুলো তো ওয়াজ না সুর দিয়ে যেগুলো বলবো ওগুলো ওয়াজ এই যতক্ষণ এ পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম কয়টা আমল আসছে একবারও কেউ খেয়াল দিয়ে কিন্তু শোনে নাই আর বোঝেও না যেটা আমল করা দরকার এটা মনে করতেছে হুজুরটা বলার কথা বলতেছে হাটা অবস্থায় মোসাবা করা যাবে যদি কেউ ফিরি থাকে হাটা অবস্থায় মোসাবা করা দরকার সালাম মোসাবা দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে কিন্তু ওয়াইজরা যখন যায় কোনো পিসাব যখন যায় বয়ান থেকে নেমে তখন তার দাঁড়ানোর ফুরসত নাই বয়ান করার পরে তার জেহেন অন্যরকম থাকে এটা বুঝবেন না এই জেহেনের অবস্থা না বুঝে অনেকে সমালোচনা করে বয়ান থেকে নামার পরে বয়ান হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি ওয়াইজ তার জেহেনে আল্লাহ ঢেলে দেন এটা একটা ওজন আছে ওজন আছে না নবীজির পরে যখন ওহি আসতো নবীজি ঘামিয়ে যেত ঘেমে যেত প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ওজন আছে দিনই আলোচনা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে করা হয় তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এগুলো একটা ওজন আছে বয়ান শেষে অর্থাৎ আমার কথাটা আমি বলি কখনো কোথাও বলিনি এখন বলতেছি বয়ানের পরে উচিত কি কমিটির সাথে একটু দেখা করা কারা কারা আছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া কিন্তু এটা আমার মাথায় থাকে না কোনো বয়ানের পরে বয়ানের পরে আমি নেমে হাঁটা দিই গাড়িতে বিয়ে বস গাড়িতে গিয়ে বসি অন্ততের দশ বারো মিনিট পরে আমি স্বাভাবিক হই এখন যদি আপনি দেখেন সামনে দাঁড়াইয়া মোসাবা করতেছেন পথ আটকে দৌড়িয়া এসা ধাক্কা ধাক্কি করে এতে ফায়দা কম হজরে আসাদের চুমো দেওয়া গুনা হজরে আসাদে নিয়ে যায় হজরে আসাদ এটা জান্নাতের একটা পাথর আল্লাহ জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন যখন পাঠিয়েছেন তখন সাদা ছিল কি ছিল একেবারে ধপধপে সাদা ছিল কাল হল কেন নবীজি বলেছেন যখন হাজিরা তা অফ করে এখানে চুমো দেয় তখন তার গুনা এটা টেনে নেয় বিদায় কালো হয়ে গেছে এখন হাজরে আসা ওদের গুনা টেনে নেয় এটা একটা বড় আকর্ষণ কিন্তু চুমা দেওয়া ফরজ হজিব কিছু না আপনি কি করলেন ধাক্কাইয়া নাক বাড়াইয়া মাইরা এদিকে ঠেইলা কাপড় সুপুর খুইলা গেলেন চুমা দিতে ফায়দা আছে কথা কয় ফায়দা আছে আপনাকে শরীয়ত কোথাও বাধা দিয়ে রাখে না বলছে দূরের থেকে ভিড়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে যাই বা না দূরের থেকে ইশারা করে দোয়া পরে হাতে চুম্বন দিলেই হাজরে আসাদের চুমু হয়ে যাবে এতেও হাজরে আসাদ গুনা নিয়ে নেবে কিন্তু আবেগ বুঝি না জামরায় গিয়া পাথর মারবে ধীরে ওঠানা ধৈর্যের সাথে আস্তে আস্তে শুধু ভিতরের পিলারে লাগলেই হল উড়ে আল্লাহ ও যায় এস কর ধরে রাখা যায় না শয়তান সব মেরে লাগবে শয়তান সব মেরে লাগবে এত জোরে মারে পাথর এত বড় বড় পাথর নিয়ে যায় হলো বুটের দানার মতো ছোট ছোট পাথর নিবে অনেকগুলো কিন্তু আমল হয়ে গেছে যারা হজে যাবে অন্তত তাদের জন্য কয়েকটা কথা হয়ে গেছে হ্যাঁ ছোট ছোট বুটের দানার মতো চলা বুট আছে না ছোলা বুট এরকম যেন ছোট সাতটা পাথর নেবে এটা মারবে আস্তে করে মারবে যাতে ওখানে পিলারে লেগে নিচে পড়ে যায় এত বড় বড় নিয়ে যায় এবার তো দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় এক হাজি সাহেবের যে পারফরমেন্স লাফায় লাফায় একা 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 করে মারতেছে এই আবেগকে কন্ট্রোল করতে হবে এই আবেগকে কন্ট্রোল করতে হবে তা আপনার সবসময় পাগড়ি পাগড়ি বেঁধে রাখা এটা একটা সুন্নত এখন আপনি লুঙ্গি খুলে পাগড়ি বাঁধবেন হ্যাঁ মুসাবাটা ওরকম মুসাবা হাটা অবস্থায় জরুরি অবস্থায় একটা মানুষের এখন তারা আছে তাকে দাঁড় করাই মোসাবা করাটা মোসাবার আদব না আলোচনা চলে তেলাওয়াত চলে এর মধ্যে এসে সালাম দেওয়া এটা সালামের আদব না এরকম অনেক বিষয় আছে চার পাঁচজন বসে আলোচনা করতেছে আপনি কি জরুরি একটা সালাম দিলেন এই সালাম দেওয়া নিষেধ 
একজন হিসাব করতেছে হিসাবের ভিতরে পুরো মনোযোগ আপনি জোরে একটা সালাম দিলেন এই সালাম দেওয়া নিষেধ বুঝেন না তো সাথে আপনি যদি বলতেন নিষেধ আপনার সব হইত আপনি চুপ করে বসে রয়েছে এখানে আসছি সবের জন্য এটা মহা সুযোগ সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার আছে না লাগাইলেন না তো সামনে থেকে আর এই ভুল হবে সামনে থেকে আমল এলেই করব जरिमाना जरा क्षतर कारण बोलें क्षति हत আপনি ইনশাল্লাহ বলবেন আমার জন্য এই যে আমি বলতেছি এটা কি আমার জন্য বলতে বলছি আপনাকে আর আমার ইনশাল্লাহ তো আমি ঢাকা বসে হাজার বার বলতে পারতাম আমি তো আপনাকে বলাবার জন্য আসছি আপনি যে গা ফেল আপনাকে জাগাবার জন্য আসছি এই জন্য না বারবার বলি অনেকে রাগও করে তো হুজুরায় ওয়াস করে শুরু করে শেষ করে জায়গা আর এই হুজুরাই খালি বারবার আম করে ধমকায় আমার ধমকানোর অথরিটি আছে আপনাকে ধমকানোর অথরিটি আমার আছে কেমনি আছে আমি কি জোর করে আসছি এখানে আপনারা আনছেন কেন আনছেন এটা একটা ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা এটা আপনারা আমাকে এই মাদ্রাসার শিক্ষক বানাই এখানে বসাইছেন আমি জোর করে আসি না আপনি ছাত্র হয়ে বসেছেন হ্যাঁ হতে পারেন জ্ঞান আমল যোগ্যতা এখলাস তাকুয়া বুদ্ধি এলেন বয়স সব দিক থেকে আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচা মাপের মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যেহেতু এখানে আপনি যেহেতু ওখানে আমি আপনার শিক্ষক আপনি আমার ছাত্র আবার যখন এখান থেকে নেমে যাব তখন আমি কারো ভাই কারো বন্ধু কারো সন্তান তুলল কারো নাতি তুলল কিন্তু এই জায়গাটা থাকাকালীন সময় আমি আপনার শিক্ষকের আপনাকে যদি আপনি মেনে নেন আপনারই লাভ আমি শিক্ষক হলে এই দাবি করলে আমার কোনো লাভ নাই আপনি ছাত্র शहीद मर्यादा की এক কথা কোরআনের ছাত্র এবং শিক্ষক দুনিয়ার সব থেকে ভালো কে বলছেন এই হলো আপনারা ওয়াজ শুনেন একটু আগে বললাম হাদিস আপনি বলতেছেন আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল কি ওয়াজের মধ্যে আপনার মন নাই কেন আপনি আসছেন সুরের জন্য সুর এটা আল্লাহর রহমত আমি আল্লাহকে সব সময় বলি আল্লাহ যে কথাগুলো সুর দিয়া বললে মানুষের ফায়দা হবে ওই কথাগুলো দিয়ে আপনি সুর দেওয়াইয়েন কারণ যেই সুরে নূর নাই ওই সুর জাতির জন্য গজব আচ্ছা পৃথিবীর মধ্যে কয় ধরনের মানুষ সব থেকে ভালো সবাই বলেন কে বলেছেন সুর বলেছেন पृथिवीर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रतिष्ठान मद्रासा সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর একটু সহজ করে আনি এই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক দেখলে আমরা কি বলে সম্বোধন করি কি বলে ডাকি 
তাহলে এক কথায় বলা যায় পৃথিবীতে হুজুররা সবচাইতে ভালো কে বলছেন কে বলছেন এখন তুমি হুজুরকে ভালো জানো খারাপ জানো অপবাদ দাও জঙ্গি বলো মোল্লা বলো মুন্সি বলো যা বলো হুজুরদের কিছু আসে যায় না কারণ হুজুররা শ্রেষ্ঠত্বের সনদ আর নোবেল পাইয়া গেছেন নবীজি থেকে তোমার কথায় কিছু আসে যায় না হুজুরের সবচাইতে ভালো কেন এই একটা প্রশ্ন আসতে পারে কি পারে না প্রশ্ন করতে পারেন নবীজি কি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক চোখে দেখলেন না হুজুরদেরকে ভালো বললেন কারণ কি বিজ্ঞানের প্রতি কোরআনের একশো পার্সেন্ট অবদান আছে কিন্তু হুজুরদের কি অবদান আছে হুজুররা তো একটা সাইকেল বানিয়েও দেখাইতে পারে না ভাগে পায় না কোন বাসায় খাওয়াইব যারা খাওয়ায় মাগনাও খাওয়ায় না ফলার ফেটে ব্যথা এই ঝামেলা ওই ঝামেলা এত ডাক্তার দেখাই যে কামায় না এখন ফলার মা কয় যাও না একটু হুজুরে ডাইকে না একটু দোয়া করে দেওয়া যায় মানে হুজুর কে সব জায়গায় লাগে হুজুর কে সব চাইতে ভালোবাসে কিন্তু হুজুর মেম্বারিতে দাঁড়াইলে আর ভোট দেয় না মনে করে হুজুর মেম্বার হইয়া কিছু করতে পারবে না অথচ পৃথিবীতে যতটা সোনালী যুগ রচিত হয়েছে এই টুপিওয়ালার শাসন আমলে হয়েছে আমাদের আসল যে জ্ঞান সেটা নাই পৃথিবীতে কয় ধরনের মানুষ সব থেকে ভালো কে কে কোরআনের ছাত্র এবং শিক্ষক এক কথা তাদের কি বলি তাহলে পৃথিবীতে কারা ভালো এখন আপনার প্রশ্ন সোয়ালে মোকাদ্দার হুজুরদের কালে এত কেন ভালো বললেন অনেকগুলো জবাব আছে একটা জবাব দেব সুযোগ থাকলে দুইটা জবাব দেব যেহেতু মাদ্রাসার মাহফিল এই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকরা আপনার এলাকায় সবার থেকে ভালো অতএব তাদেরকে সম্মান করতে হবে আপনিও ভালো হবার চেষ্টা করতে হবে এজন্য মাদ্রাসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব বা করতেছি কোরআন না শেখলে মানুষ মানুষই হতে পারে না এজন্য কোরআন যারা শেখে আর শেখান তারা সবার চাইতে ভালো কেন তারা মানুষ আর যারা শেখে না তারা মানুষ না মন করা কিছু বলবো না আল্লাহ কি বলেন দেখেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সংবিধান কি এটা একটা মারাত্মক ভুল কথা আওয়াজ পাইয়া ঘুম ভেঙে যাইত বেড়ার সঙ্গে কান লাগাই দেখতাম তাহার যত নামাজ পড়ে আমার মা আমার বাবা আমার জন্য কাঁদে ওই মা বাবাকে তুমি মাফ করে দাও কবুল করে নাও আমি যখন রওনা দিলাম আমার মা আমার হাতের মধ্যে দশটা টাকা দিয়ে বলছে বাবা 
বড় লোকেরা যখন মাছ গোস্ত কিনে খাবে তুই এক টাকার বাদাম কিনে খাবি আমার টাকা নাই তোর বাবারও টাকা নাই আমার মা আমাকে রওনা করাইয়া দরজার আর গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমার মাকে দেখে আসছি আমার মা চোখের পানি সে কাঁধে আমার পথের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার বাবা গাড়ির সিটের মধ্যে বসে আমার কপালে একটা চুমু খাইয়া বাবা দশটা টাকা দিয়ে বলছে বাবা দোয়া করিস তোর হতভাগা বাবাটার জন্য সুপারভাইজারকে বলে দিয়েছেন আমার জন্য নিজে না খাইয়ার টাকা জমাইছে আয়াল্লাহ ওই মা বাবাকে আপনি কবুল করে ল মুক্ত করে দেন ওরে না ফরমা তুই তো নাইট ক্লাবে গেলি তোর জন্য আজাব গজব প্রস্তুত হয়ে আছে ওই সময় ছোট্ট বালে না বালেক বালক বাচ্চার দোয়ার কারণে আল্লাহ আবার গজবটা উঠায় নেয় এই মাদ্রাসার ছাত্রদের বিরুদ্ধে তুমি অপবাদ দিলা খবরদার ওরানের চোখের পানির কারণ হইবা না বেশি বেশি ভালোবাসবা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ভালোবাসবা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তোমার তো টাকা পয়সার অভাব নাই মাদ্রাসার খাওয়া দাওয়া উল্লেখ করার মতো ভালো নয় তুমি হঠাৎ করে যদি মাদ্রাসার ছাত্ররা গরিব ছাত্র এতিম ছাত্ররা দেখে কেউ একজন একটা বকরি দিয়ে গেছে মাদ্রাসার মধ্যে কলিজাটা আসমান সমান বড় হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে দানকারীর জন্য ওদের উৎফল্ল চিত্তে দোয়া চলে আসে এই দোয়ার যে কি দাম কেমনে বুঝবা কারণ কোরআনের দামই তো তোমার কাছে নাই কোরআন থেকে দূরে থাকবো না কোরআন আঁকড়ে ধরবো জোরে বলে দূরে থাকবো না আঁকড়ে ধরবো অতএব মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আর বাঁকা নজরে ডাকবেন না বাঁকা নজরে ওদের দিকে তাকাবেন না ওলা আমায় গ্রামের দিকে বাঁকা নজরে তাকাবেন না আপনার অঞ্চলে দিনই মাদ্রাসা আছে বিদায় আপনার অঞ্চলে রহমতের ফ্রিস্তাদের আনাগোনা আছে আল্লাহর রহমতের আনাগোনা আছে অতএব মাদ্রাসার সঙ্গে সবাই সম্পর্ক রাখবেন সন্তান দেয়া হোক আত্মীয় স্বজন দেয়া হোক নিজের ভাতিজা ভাগনা নিজের নাতি নিজের সন্তান যাদের অর্থ আছে অর্থ দিয়া সহযোগিতা করা যাদের বুদ্ধি আছে শ্রম দিয়া বুদ্ধি দিয়া যাদের শ্রম আছে শক্তি আছে শ্রম দিয়া মাদ্রাসার সহযোগিতা করা এটা আমাদের দায়িত্ব কি দায়িত্ব না যতটুকু আলোচনা করলাম আলোচনায় যত ভুল সব আমার পক্ষ থেকে যত ভালো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ভুলগুলো শুধরাইয়া আল্লাহর ভালোগুলো গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আল্লাহ وقنا عذاب النار رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا الله ما في الكبول كرين مدرسة كبول كرين মাদ্রাসার যেখানে যা দরকার গাইবে মদত দিয়া পূরণ করে দেন মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক মাদ্রাসার কমিটি দান কাই শুভাকাঙ্ক্ষী তাকাঙ্ক্ষী এলাকাবাসী নারী পুরুষ আজকের মাহফিলের অতিথি বৃন্দ শ্রোতা বৃন্দ সবাইকে আপনি কবুল করেন আমরা যারা হাত উঠাই না প্রত্যেকের মনের নিয়ে কাছে পূরণ করেন আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকের ঘরে খাস রহমত বর্ষিত করেন যার যেই সমস্যা আছে সমাধান সমস্যাগুলো সমাধান করে দেন চুরি ডাকাতি দুশ্মনের দুশ্মনী জালেমের জুলুম হিংসুকের হিংসা 
मुस्लिम দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বন্ধু পাড়া প্রতিবেশী মোতালিনাগরের পীর মুড়ি স্বামী স্ত্রী অন্ধকার কবরে চলে গেল প্রত্যেকের রোহির উপরে সোয়া পৌঁছয়া দেন আমরা যারা বেঁচে আছি নেক হায়াত দ্বারাজ করেন ইমানকে মজবুত করে দেন নির্ভেজাল নেক আমল বেশি বেশি করার তৌফিক দিয়া দেন কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বানায় দেন মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্ক বানায় দেন আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার দিন দার পরহেজগার বানায় দেন আমাদেরকে খাটি মুসলমান না বানাইয়া অন্ধকার কবরে ডাক দিয়ে না আজকের মাহফিলে যারা দান করলেন আজকের মাহফিলের শেষটা সেবক আপ্যায়নকারী দানকারী সবাইকে আপনি কবুল করেন والحمد لله رب العالمين السلام عليكم